一路跟随至此，不准备相见。陛下，陛下，您果然认出我了。臣不辱使命，活着回来了。月儿。对了，陛下，您的伤怎么样了？
回来了，见到齐燕了。难怪你肯让我见陛下了，为何要生我的气呢？齐燕不认你，你应该气他才是。那还不是因为你去传假密函骗他，要不然他会中计吗？我就不会中计，无论别人怎么说，我都只信你。他肯定恨死你了，恨我，也总比在跟齐燕纠缠不清的好。你真的不打算告诉他真相吗？我也不知道。下，陛下，您该喝药了增加了死而复生的你，只会觉得更加的怜惜。但你为朕诞下子嗣后，还让邱子良继续挟天子以令诸侯，对吗？回去告诉你的主人，想要朕的子嗣，直接下药即可，何必这么麻烦，找一个假的鱼。细想起来，陛下不认我也很正常。有那些灭寒，还有尸体，他怎会轻信于我？你是个什么东西，敢冒充朕的鱼儿？滚！朕。鱼一定是因为陛下太在乎陈若愚了，所以现在才不认玲玲的。对，肯定是这样，不能就此气馁。碎了求燕之的意，程若愚，我们再试一次，陛下迟早会认出你来的。嗯、想通了，什么意思？夜深了。去我房间，一起睡吧。啊！报告长齐大人，房间已收拾好。下去吧。是。你这是什么意思？你要软禁我？你想多了，那我为什么不是自己一个房间？我不要跟你住在一起，因为住在这里比较方便，也不会有人监视。我有很多东西，想交给你。教我，琴棋书画，天文地理，五行八卦，奇门遁甲，羽曲，羽球。
。陛下，宴席已备好，就等着陛下了。那个玲玲，来了吗？好像没来。朕知道了。我要出去走走，透口气。我发誓，我一定不逃，真的。我奉掌前人之命来见关王殿下，有要事。关王殿下，雨儿，您快点救救我吧张大人，请。好了，睡着了。殿下，您真的厉害，居然对机关和阵法如此精通。此阵法甚是精妙，你是从何处得来的？是胭脂，为了考我用的。他教你这些，也是为你好
，我看是想要为难我吧，故意让我不能进宫去见陛下。进宫？嗯。哦，我不知道时间来不来得及了，我先走了，谢谢光王殿下。哎，云儿，倒是好心办了坏事。剪好了啊。说话算话，我走了。光王殿下。我是不是坏了你的事？你是指那张阵法图？嗯。我不知道解开后，他就可以去见陛下了。无妨。本来也是拦不住的。自从你教了他九天玄女步后，普通的族子根本跟不上他。鱼儿确实在武学上有天赋，跟裘子良相比呢？鱼儿心胸开阔。谢谢。你永远无法想象，若琳还活在人世，这件事情对我有多么重要。而把这件事告诉我的你，也很重要。
你不是已经死了吗？程公公，我是玲玲，我有事来迟了，您能带我进去吗？太像，你俩太像。真的是鱼儿，我没死，邱子良下令杀我，但是胭脂救了我。这是一个秘密，现在只有您和陛下知道。可是陛下不认我，您能不能帮帮我呀？我很想帮你，但是我不敢相信。伯伯，您要是不信的话，您就问我问题，只有我知道的那种。你最喜欢吃什么？樱桃碧螺。我最喜欢吃什么？枣米糕。希儿喜欢吃什么？烤驼峰。丽蓉喜欢吃什么？嗯、呃，丽蓉，丽蓉姑姑的话，她她没什么特别喜欢吃的，但是她不吃鱼，一口也不吃。鱼儿啊，婆婆。程怀志，陛下，陛下，伯伯，你快帮我跟陛下说呀！陛下，这是鱼儿，她没死。陛下，陛下，她不是鱼儿，鱼儿已经死。陛下，我明明就在这儿，我的身体、我的声音、我的手、我的脚、我的人、我的心，您为什么就是视而不见呢？就算你处处都跟鱼儿一个样，但你不是他，朕不会上了你的当。陛下，陛下，您是不是有什么顾虑，所以您才不认我的？啊，或许，或许是您怕裘子良知道我还活着，会再对付我。要不然，就是胭脂，胭脂用我威胁您。陛下，您若是有什么安排，一定要告诉我，我会听的。但是您别这样，您这样不认我，我难受。想起你的死事，不但神死，还会揣摩人心，这差点就上了你的当。朕为何坚定的认为你不是鱼儿？为什么？为什么？为什么？所以你就跑去跟死物打架自残，把衣服脱下来，我也可以帮你洗。我才不是要这个。那你要什么？我
，你是要嫁给齐言当皇后的。是。你改变主意了？没有。你有。你的心智已经开始动摇了。我所求，所愿，从未动摇。陛下，郝如风，你果然是天真的话。
你只要好好活着，就算真死了，你只要还活着，就一切都好。我来接你回家。家，我没有家，绛琴音不是我的家。你不跟我走，你能去哪儿？你现在肯定很得意吧？陛下中了你的计，不肯认我，我又别无选择，只能跟着你了。恭喜你，终于认清了现实。既然已认清现实，那你还有很多东西要学，没工夫在意这些小情绪。还有，你有家，从今以后，有我的地方，就是你的家。读懂，吃透我就不信了，明天肯定能赢。
你给我的是把什么破戒？一点都不好用。想拿回清光剑吗？算了吧，那把剑，就陪着死去的程若雨。这么快就放弃了？我还以为你会继续找齐燕，直到他认出你呢。其实，我觉得陛下是相信我的，他为了我好，才不认。之前我什么也没想，脑子一热就去了。但现在冷静下来，意识到真的很危险。若非裘子良正在闭关，早就发现我没有死了。所以，纵使你之前说的话再难听，我还是很感激你的。还有这些天，我感受得到，你在真的教我。之前在紫衣局，姑姑其实没教我什么。我学得浑浑噩噩的，直到，直到玉珍房一事，你才真正开了窍，对吗？对。还有现在，虽然看似是你在逼我学，但其实我乐在其中。我想要问你一个问题，你说，你为什么对我这么好？车熙不见了。两个月前，张江派人杀了看守他的死士们，将他接走。现在，张江战败，他亦不知所踪。让玉娘带人去找裘子良。好不容易终极闭关，绝不能在这种时刻节外生枝。是。还有，看着李荣，佳姐若是回来，必会联系他。是。嗯、我以前有个妹妹。聪慧调皮，但不幸夭折了。你很像他，每每我看见你，便像是看见了他。嗯、但我教你武艺绝学，却是为了紫衣局。这是什么意思？紫衣局的九天玄女阵。不过百人，却能发挥出千人的威力。若能用于实战，大有作为。如今，程曦已经不在了，你就不想回去，带领他们重塑辉煌吗？上次你能破阵，不过是得了光王的指点，投机取巧罢了。如今，我让你恶补机关阵法，融会贯通。如此，紫衣局在你手上。才能发挥最大的作用。你想保护齐燕，想对抗裘子良，想做第二个公孙大娘，首先要做的便是强大起来